ഹായ് എവരി വൺ ഇന്ന് നമ്മൾ എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്ന മുടിയുള്ള ലാസ്റ്റ് ടോപ്പിക് ആയ എൻഡാഗേഡ് ആൻഡ് എൻഡമിക് സ്പീഷീസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ എന്നുള്ളതാണ് അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യം നോക്കാം എന്താണ് എൻഡാഗേഡ് അപ്പോൾ എൻഡാഗേഡ് സ്പീഷീസ് എന്താണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ദി എൻഡാഗേഡ് സ്പീഷീസ് ആർ ദോസ് ലിവിംഗ് ഓർഗാനിസം വിച്ച് ആർ ഓൾമോസ്റ്റ് ഓൺ ദി വേർജ് ഓഫ് എക്സ്റ്റിൻഷൻ അപ്പം എക്സ്റ്റിൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ നമുക്കറിയാം വംശനാശം സംഭവിച്ചത് അല്ലേ അപ്പോൾ എൻഡാഗേഡ് സ്പീഷീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വംശനാശ ഭീഷണിയുടെ വക്കിലെത്തിയിരിക്കുന്ന സ്പീഷീസിനെയാണ് നമ്മൾ എൻഡാഗേഡ് സ്പീഷീസ് എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്ന് മനസ്സിലായിക്കോളാം ഇതുപോലെ തന്നെ സിമിലർ ആയിട്ടുള്ളതും മറ്റൊരു ടൈമാണ് എൻഡമിക് സ്പീഷീസ് നമുക്ക് അടുത്ത് പഠിക്കാനുള്ളതാണ് കാര്യം നമ്മളത് തൊട്ട് മുന്നേ പഠിച്ചതാണ് സോ നിങ്ങൾ രണ്ടും കമ്പയർ ചെയ്ത് തന്നെ പഠിക്കുക കാരണം ഏകദേശം സിമിലർ ആയിട്ട് നിൽക്കുന്ന ടൈമാണെങ്കിലും രണ്ടും ഡിഫറൻ്റ് ആണെന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞിരിക്കാം എനിവേ നമുക്ക് നോക്കാം തൗസൻഡ്സ് ഓഫ് സ്പീഷീസ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് ആൻഡ് അനിമൽസ് ആർ എൻഡേഗേഡ് ആൻഡ് ദി നമ്പർ ഇൻക്രീസസ് ഈച്ച് ഇയർ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്ന എന്താണ് ആയിരക്കണക്കിന് പ്ലാന്റ്സും അതുപോലെ തന്നെ അനിമൽസും എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞ എൻഡാഗേഡ് സ്പീഷീസിൻ്റെ കാറ്റഗറികളായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ഈ പറഞ്ഞ നമ്പർ ആയിരം എന്നുള്ളത് പതിനായിരവും വളരെ ഇല്ലെങ്കിൽ വളരെ റാപ്പിഡായിട്ട് തന്നെ ആ ഒരു എൻഡാഗഡ് സ്പീഷീസിൻ്റെ എമൗണ്ട് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയുമാണ് നമുക്ക് എൻഡാഗഡ് സ്പീഷീസിൻ്റെ കുറിച്ച് അറിയാനുള്ളത് ഇല്ലെങ്കിൽ ബേസിക് ആയിട്ട് നിങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കണം ഏതൊക്കെ സ്പീഷീസ് ആണ് എൻഡാഗേഡായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് എന്നൊക്കെ നമുക്ക് അറിയാണ്ട് ഇനി ഇത്ര ഈ ഒരു എൻഡാഗഡ് സ്പീഷീസ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് എൻഡമിക് സ്പീഷീസ് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു കഴിഞ്ഞ സെക്ഷനിൽ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ജസ്റ്റ് ആ സെയിം കാര്യം തന്നെ ഞാൻ ഇവിടെ ഒന്നുകൂടെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് എൻഡമിക് സ്പീഷീസ് എന്താണെന്നുള്ളത് മെൻ എ സ്പീഷീസ് ഈസ് ഫോട്ട് ഓൺലി ഇൻ പെർട്ടിക്കുലർ ജിയോഗ്രഫിക് റീജിയൻ ബിക്കോസ് ഓഫ് ഇറ്റ്സ് ഐസൊലേഷൻ സോയിൽ ആൻഡ് ക്ലൈമറ്റ് കണ്ടീഷൻ ഇറ്റ് ഈസ് സെറ്റ് ടു ബി എൻഡമിക് അപ്പം ബേസിക്കലി എൻഡമിക് സ്പീഷീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതൊരു പെർട്ടിക്കുലർ ലൊക്കേഷനിൽ മാത്രമേ ആ പറഞ്ഞ സ്പീഷീസ് കാണപ്പെടുള്ളൂ അല്ലേ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ് എടുത്താണ് ജസ്റ്റ് ആ ക്ലാസ് പ്രിഫർ ചെയ്യുക അപ്പോൾ നിങ്ങൾ കൃത്യമായി തന്നെ മനസ്സിലാക്കുക എൻഡാഗേഡ് സ്പീഷീസ് എന്താണെന്നും അതുപോലെ എൻഡമിക് സ്പീഷീസ് എന്താണെന്നുള്ളതും ഓൾ റൈറ്റ് ഇനി നമുക്ക് എൻഡാഗേഡ് സ്പീച്ചേഴ്സിൻ്റെ കുറച്ച് ഫീച്ചേഴ്സും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ ഡാറ്റാസും പരിശോധിക്കാം അക്കോർഡിംഗ് ടു ദി ഇൻ്റർനാഷണൽ യൂണിയൻ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് നാച്ചർ ആൻഡ് നാച്ചർ റിസോഴ്സ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ ഐ യു സി എന്ന് ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കേൾക്കാറുണ്ടാവും സോ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫുൾ നെയിം കൂടെ അറിഞ്ഞിരിക്കുക ദി സ്പീഷീസ് ദാറ്റ് കൺസിഡേർഡ് ഇൻ ഇമ്മിനൻറ്റ് ഡേഞ്ചർ ഓഫ് എക്സ്റ്റെൻഷൻ ആൻഡ് ഹൂ സർവൈവൽ ഈസ് അൺലൈക്ലി ഇ ഫാക്ടേഴ്സ് കോസിങ് ദർ ഡിക്ലൈൻ കണ്ടിന്യൂ ടു ഓപ്പറേറ്റ് അപ്പം നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഒരുപാട് ആക്ടിവിറ്റീസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എസ്പെഷ്യലി ഹ്യൂമൺ ആക്ടിവിറ്റീസ് അപ്പോൾ ഇത് പലതും എന്താണ് അൺസസ്റ്റൈനബിൾ ആയിട്ടാണ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ഈ പറഞ്ഞ പല സ്പീഷീസിൻ്റെയും എക്സിബിഷനെ വളരെയധികം വേഗം കൂട്ടുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഔട്ട് ഓഫ് അബൌട്ട് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ഫോർട്ടി സെവൻ തൗസൻഡ് സ്പീഷീസ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് ഇൻ അവർ കൺട്രി സെവൻ തൗസൻഡ് ആർ എൻ്റെ വിക്ക് ഓക്കെ അപ്പം ഇന്ത്യയിലുള്ള ഏകദേശം നാൽപ്പത്തേഴായിരം സ്പീഷീസ് ഓഫ് പ്ലാന്റ്സിൽ ഏകായിരം എന്താണ് എൻഡമിക് ആണ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലൊക്കേഷനിൽ മാത്രമേ ഉള്ളൂ സോ ആ ഒരു ലൊക്കേഷനിൽ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും കൺസ്ട്രക്ഷനോ അല്ലെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഒക്കെ ചെയ്തിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ സ്പീഷീസിൻ്റെ ഹാബിറ്റേറ്റ് ലോസ് ആവുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെന്താണ് പിന്നെ അത് അതിൻ്റെ എക്സ്റ്റെൻഷനാണ് കാരണം വഴി വയ്ക്കുക കാര്യം എന്താണ് അത് ആ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ലൊക്കേഷനിൽ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുകയുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ കാര്യം അറിഞ്ഞിരിക്കാം ഇന്ത്യ കണ്ടെയ്ൻസ് വൺ സെവൻറ്റി ടു സ്പീഷീസ് ഓഫ് അനിമൽസ് കൺസിഡേർഡ് ഗ്ലോബലി ത്രെറ്റൻഡ് ബൈ ഐ യു സി എൻ ഓർ ടു പോയിൻറ്റ് നയൻ ഓഫ് ദി വേൾഡ്സ് ടോട്ടൽ നമ്പർ ഓഫ് ത്രെറ്റൻഡ് സ്പീഷീസ് അപ്പം ഏകദേശം നൂറ്റി എഴുപത്തി രണ്ട് അനിമൽ സ്പീഷീസും എന്താണ് ത്രെറ്റൻ ആണ് അക്കോർഡിംഗ് ടു ഐ യു സി എൻ്റെ
നമുക്ക് അടുത്ത പോയിന്റ് നോക്കാം എ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് ലാർജ് നമ്പർ ഔട്ട് ഓഫ് ടോട്ടൽ ഓഫ് എയ്റ്റി വൺ തൗസൻഡ് സ്പീഷീസ് ഓഫ് അനിമൽസ് ഇൻ അവർ കൺട്രി ഈസ് എൻഡമിക് അബൌട്ട് സിക്സ്റ്റി ടു പെർസെൻറ്റേജ് ആംഫിബിയൻസ് ആൻഡ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ലിസേർസ് ആർ എൻഡമിക് ടു വെസ്റ്റേൺ ഗഡ്സ് അപ്പം ഈ ഡാറ്റസ് ഒക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കും നിങ്ങൾ നമ്മുടെ വെസ്റ്റേൺ ഗഡ്സിന് യൂണീക് ആയിട്ട് എത്ര ഉണ്ട് അറുപത്തിരണ്ട് ശതമാനം ആംഫിബിയൻസും അതുപോലെ തന്നെ ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ലിസേർസ് എന്താണ് വെസ്റ്റേൺ ഗഡ്സിന് യൂണീക് ആയിട്ടാണ് ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഗോൾഡൻ വങ്കി നിൽഗിരി ലങ്കോർ ഇന്ത്യൻ വോൾഫ് റെഡ് ഫോക്സ് ഹിമാലയൻ ബ്രൗൺ ബിയർ ഗ്രേറ്റ് ഇന്ത്യൻ വൺ ഹോണ്ട് വൺ ഹോണ്ട് റൈനോ സെർസ് വൈറ്റ് വിങ്ഡ് വുഡ് ഡക്ക് ബ്ലാക്ക് നെക്ക് ക്രൈൻ ഇന്ത്യൻ പീപ്പോൾ ഖാരിയൽ ഇന്ത്യൻ നെഗ് ഈറ്റിംഗ് സ്നേക്ക് സ്നേക്ക് ഇന്ത്യൻ സലമാൻഡർ എക്സെട്രാ ആർ സം എക്സാമ്പിൾസ് ഓഫ് എൻഡമിക് അനിമൽ സ്പീഷീസ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത്രയും പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഈ മുൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ കാണാൻ പറ്റുന്ന ഈ ലിസ്റ്റിലുള്ള അനിമൽസ് ഒക്കെ തന്നെ എന്താണ് എൻഡമിക് അനിമൽ സ്പീഷീസ് ആണ് ഇന്ത്യയിൽ ഉള്ളത് എന്ന് കൂടി അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് നോക്കേണ്ടത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക് ആണ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി അപ്പൊ എക്സാം പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ ഒരു കീഴ്ക്കൂടെ പറയുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ ഒരു മുടിയിൽ ഇത്രയും പഠിച്ചത് എന്താണ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്നും അതുപോലെ അത് നേരിടുന്ന ഭീഷണികൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഈ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിയുടെ ലോസ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാവുന്ന ആഫ്റ്റർ എഫക്ട്സ് എന്തൊക്കെ തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത് അല്ലേ അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഈ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി എങ്ങനെ കൺസർവ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഇൻ ജനറൽ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഇസ് ജനറലി ഡിസ്റ്റർബ്ഡ് ബൈ ഹ്യൂമൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് ടു സോൾവ് ദി പ്രോബ്ലം ഇറ്റ് ഈസ് എസെൻഷ്യൽ ടു പ്രൊട്ടക്ട് അവർ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ബൈ ടു വേസ് അപ്പം നമുക്കറിയാം മെയിനായിട്ട് ഈ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഡാമേജ് ആവുന്നത് എന്താണ് ഹ്യൂമൺ ആക്ടിവിറ്റീസ് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ സോ നമുക്കതിനെ പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതും അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് അപ്പോൾ പ്രധാനമായും രണ്ട് രീതിയിലൂടെയാണ് പ്രൊട്ടക്ട് ചെയ്യുക എന്നത് മനസ്സിലായിക്കോളാം ഇൻ സിറ്റു ഓർ ഓൺ സൈറ്റ് കൺസർവേഷൻ കൺസർവേഷൻ എക്സിറ്റു കൺസർവേഷൻ സെക്കൻഡ് ആണ് ഓക്കെ ഇതിവിടെ കൺവേഷൻ എന്നാണ് ഇത് അറിഞ്ഞിരിക്കുക കൺസർവേഷൻ ആണെന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പം ഇൻ സിറ്റു കൺസർവേഷനും എക്സിറ്റു കൺസർവേഷൻ ആണ് ഇൻ സിറ്റിൻ്റെ മറ്റൊരു പേരാണ് ഓൺ സൈറ്റ് കൺസർവേഷൻ എന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്ക് ആദ്യം എന്താണ് ഇൻ സിറ്റു കൺസർവേഷൻ എന്ന് പരിശോധിക്കാം കൺസർവേഷൻ ഓഫ് സ്പീഷീസ് ഇൻ ഇറ്റ്സ് നാച്ചുറൽ ഹാബിറ്റാറ്റ് ഇൻ പ്ലേസ് വെർ ദി സ്പീഷീസ് നോർമലി ഒക്കേഴ്സ് ദി സ്ട്രാറ്റജി ഇൻവോൾവ്സ് എസ്റ്റാബ്ലിഷിംഗ് സ്മോൾ ഓർ ലാർജ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഏരിയസ് കോൾഡ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഏരിയസ് ടുഡേ ഇൻ വേൾഡ് ദർ ആർ മോർ ദാൻ നയൻ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഏരിയസ് ആൻഡ് വൺ തൗസൻഡ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് നാഷണൽ പാർക്ക് അപ്പം ഇൻ സിറ്റു കൺസർവേഷനിലൂടെ പ്രധാനമായും നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ എൻഡാഗേഡ് ആയിട്ടുള്ളതും എൻഡമിക് ആയിട്ടുള്ള സ്പീഷീസ് ഉണ്ടാകും അല്ലെ അല്ലെങ്കിൽ വളരെ റിച്ചായിട്ടുള്ള സ്പീഷീസ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിയിലൊരു പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ ഉണ്ടാകും നമ്മൾ ആ ഒരു സ്പീഷീസിന് അവിടെ തന്നെ വളരാൻ അനുവദിക്കുകയാണ് പ്രധാനമായും ഇൻ സിറ്റു കൺസർവേഷനിലൂടെ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അവിടെ ആ ഒരു രീതി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഏരിയസ് ആയിട്ട് അസൈൻ ചെയ്യും ഓക്കെ അങ്ങനെ ഈ പ്രൊട്ടക്റ്റഡ് ഏരിയസ് അസൈൻ ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ അൺവാണ്ടഡ് ആയിട്ടുള്ള ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷനോ കൺസ്ട്രക്ഷനോ ഡെവലപ്മെൻ്റ് ഒന്നും തന്നെ പാടില്ല ഓക്കെ അവരവരെ ഇഷ്ടത്തിന് ജീവിക്കാൻ വിടുകയാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കൺസർവേഷനിലൂടെ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം അത് പല മെത്തേഡ്സിലൂടെ നമ്മൾ അച്ചീവ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഈ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് കൺസർവേഷൻ നമുക്ക് എന്തൊക്കെയാണ് നോക്കാം നാച്ചർ ഓർ ബയോസ്ഫിയർ റിസർവ് ഓക്കെ നമുക്ക് ചില ബയോസ്ഫിയർ റിസർവ് ഉണ്ട് അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് നീലഗിരി ബയോ റിസർവ് അതുപോലെ നാഷണൽ പാർക്ക് ആൻഡ് സാങ്ച്വറീസ് അതിന് എക്സാമ്പിൾ ആണ് എന്ത് മുതുമലൈ പിന്നെ അതുപോലെ വേദാന്തങ്ങൾ ഓൺ ഫാം ആൻഡ് ഹോം ഗാർഡൻ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് പ്ലാന്റ്സ് വെജിറ്റബിൾസ് ആൻഡ് ഫ്രൂട്ട്സ് ടു മെയിൻറ്റെയിൻ ട്രഡീഷണൽ ക്രോപ്പ് വെറൈറ്റീസ് പിന്നെ നമ്മളെ വീട്ടുകളിലൊക്കെ ചിലൊരു ചില പെർട്ടിക്കുലർ ക്രോപ്പിനെ അല്ലെങ്കിൽ ക്രോപ്പിൻ്റെ
എക്സിറ്റീവ് കൺസർവേഷൻ എന്താണെന്നുള്ളൊരു ഓവറോൾ ഐഡിയ നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് കൃത്യമായി തന്നെ പ്രൊഡക്റ്റ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കില്ല എന്താണ് ഈ എക്സ്റ്റിൻഷന് കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ എക്സ്റ്റിൻഷൻ്റെ വക്കിലെത്തി നിൽക്കുന്ന സ്പീഷീസ് ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്നുള്ളത് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുള്ളൊരു ടാസ്ക്കാണ് എക്സിറ്റീവ് കൺസർവേഷൻ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഓക്കെ അപ്പോൾ സോസും അതുപോലെ തന്നെ ബൊട്ടാണിക്കൽ ഗാർഡൻസ് ഒക്കെ ലാബോറട്ടറീസ് ഒക്കെയാണ് എക്സിറ്റീവ് കൺസർവേഷൻ്റെ എക്സാമ്പിൾസ് എന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഇനി ഇതിൻ്റെ മെത്തേഡ്സ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എക്സിറ്റീവ് കൺസർവേഷനിലൂടെ കൺസർവ് ചെയ്യുന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം ലോങ് ടേം ക്യാപ്റ്റീവ് ബ്രീഡിയും ഷോർട്ട് ടേം പ്രൊപ്പഗേഷൻ ആൻഡ് റിലീസ് അനിമൽ ട്രാൻസ്ലൊക്കേഷൻ ആൻഡ് റീ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ സീഡ് ബാങ്ക് റീപ്രൊഡക്റ്റീവ് ടെക്നോളജി ഓക്കെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഇതൊക്കെയാണ് എക്സിറ്റീവ് കൺസർവേഷൻ്റെ മെത്തേഡ്സ് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫൈനലി നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഓഫ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിൻ്റെ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് എന്താണെന്നുള്ളതാണ് ബയോസ്ഫിയർ ഇസ് എ ലൈഫ് സപ്പോർട്ടിംഗ് സിസ്റ്റം ടു ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ഓക്കെ അപ്പം ബയോസ്ഫിയർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സിൻ്റെ ലൈഫ് സപ്പോർട്ടിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സിസ്റ്റം ആണെന്നുള്ളത് അറിഞ്ഞിരിക്കുക ഈച്ച് സ്പീഷീസ് ഇൻ ദി ബയോസ്ഫിയർ ഹാസ് ഇറ്റ്സ് ഓൺ സിഗ്നിഫിക്കൻസ് ഇറ്റ് ഈസ് ദി കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഓർഗാനിസം ദാറ്റ് ഇനേബിൾസ് ദി ബയോസ്ഫിയർ ടു സസ്റ്റെയിൻ ഹ്യൂമൻ റൈറ്റ്സ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഈസ് വൈറ്റൽ ഫോർ എ ഹെൽത്തി ബയോസ്ഫിയർ അപ്പം ഇപ്പോൾ നില നിലനിൽക്കുന്ന ഓരോ ജീവികൾക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഓരോ സ്പീഷീസിനും അതിൻ്റേതായ ഇമ്പോർട്ടൻസ് എക്കോസിസ്റ്റത്തിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ബയോസ്ഫിയറിൽ ഉണ്ട് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലായിക്കോളാം ആൻഡ് ഇതെല്ലാം തന്നെ നമ്മുടെ ഹ്യൂമൻ്റെ ഡെവലപ്മെൻറ്റിൻ്റെയും അതുപോലെ തന്നെ ഹ്യൂമൻ്റെ ലൈഫിൻ്റെ എക്സിസ്റ്റൻസിൻ്റെയും ഡയറക്ട്ലി ഓർ ഇൻഡയറക്ട്ലി എഫക്റ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് എന്നുള്ള ഫാക്ടും കൂടെ അറിഞ്ഞിരിക്കുക ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഈസ് മസ്റ്റ് ഫോർ ദി സ്റ്റെബിലിറ്റി ആൻഡ് പ്രോപ്പർ ഫങ്ഷനിങ് ഓഫ് ദി ബയോസ്ഫിയർ ബിസൈഡ്സ് ദീസ് ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി ഈസ് സോ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡ്യൂ ടു ഹാവിങ് കൺസംറ്റീവ് യൂസ് വാല്യൂസ് പ്രൊഡക്റ്റീവ് യൂസ് വാല്യൂസ് സോഷ്യൽ വാല്യൂസ് എത്തിക്കൽ വാല്യൂസ് ആസ്തറ്റിക്കൽ വാല്യൂസ് ആൻഡ് ഓപ്ഷൻ വാല്യൂ അപ്പം ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്താലേ പ്രോപ്പറായിട്ട് എന്ത് ബയോസ്ഫിയർ വർക്ക് ചെയ്യുള്ളൂ പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മൾ മുന്നേ പഠിച്ചതുപോലെ തന്നെ ബയോഡൈവേഴ്സിറ്റിക്ക് പല തരം വാല്യൂസ് ഉണ്ട് എന്തൊക്കെയാണ് പ്രൊഡക്റ്റീവ് വാല്യൂ സോഷ്യൽ വാല്യൂ എത്തിക്കൽ വാല്യൂ ആസ്തറ്റിക് വാല്യൂ ഓപ്ഷൻ വാല്യൂ യൂസ് വാല്യൂ തുടങ്ങിയ ഒരുപാട് വാല്യൂസ് ഉണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ മുന്നത്തെ ക്ലാസ്സുകൾ എടുത്താണ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് റെഫർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിച്ചത് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ടോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തീർച്ചയായും ചോദിക്കാം അപ്പോൾ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന